Pour ne citer qu'Einstein, n'essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur. Bonjour, mon nom, Jacques Barrette. Pour comprendre le contenu de ce qui suit, je vais décrire ce qui est à la source de certains énoncés. C'est à titre de pédagogue et de professeur de mathématiques et d'art que je vais partager mes réflexions et mes expériences. Pourquoi l'enseignement? Parce que dans ce domaine, les opportunités de faire des remplacements, d'obtenir des contrats, se sont naturellement placés sur mon chemin. J'avais le privilège de communiquer et d'échanger. Je l'ai encore d'ailleurs. Le contexte à l'âge de 18 ans, durant la soirée, je suivais des cours en cuisine professionnelle dans une polyvalente. Pour faire quelques sous, j'ai donné mon nom à la direction. Question de faire des remplacements. Le lendemain, à ma grande surprise, j'obtenais un contrat à long terme, jusqu'à la fin de l'année scolaire. C'était dans le secteur du cinéma. L'objectif, créer des animations. À vrai dire, je ne connaissais strictement rien au montage d'un film. Le son, etc. C'était l'inconnu. Les classes étaient surpeuplées. Se composaient de 50, même jusqu'à 60 élèves par classe. C'était beaucoup. Seulement, ce manque de savoir fut un atout. Pas un handicap. Pour croire le contraire, il fallait simplement s'adapter aux circonstances. Parce que je faisais face aux mêmes difficultés d'apprentissage que les étudiants, j'étais confronté aux mêmes questions, aux mêmes difficultés. J'ai compris que trop bien pré préparé ne valait pas mieux que pas préparé du tout. Ce que je retiens de cette expérience pédagogique, c'est qu'il faut éviter de montrer que l'on sait tout, qu le, que l'on peut répondre à toutes les questions, que l'on est des chiens savants. On n'en sort que perdant à ce moment-là, sur toutes les lignes. Avouer son ignorance et dire à l'élève ou lui proposer d'y revenir, c'est gagnant. Ça incite le respect, l'honnêteté et l'intégrité. Après trois semaines, le feedback de la direction et des étudiants était positif. Question de ne jamais avoir le main vide, il fallait bien entendu avoir une longueur d'avance sur la matière, du coup se familiariser avec les rédiments de base. La commission scolaire demandait une certification, un diplôme. Et là, je n'avais rien de tout ça. Pas à ce moment-là, en tout cas. Je n'en voyais pas la nécessité. Alors, je ne suis pas resté. On m'avait donné un titre social. Je n'étais pas très à l'aise avec l'idée, cette idée, un titre social, professeur. La société m'étiquetait. Alors, je fuyais tout étiquetage, toute forme de mouille. C'était comme les portes d'une prison qui se referment sur vous. Ce n'était pas l'objet de ma quête. En fait, ce n'était jamais ça. Ce n'est que des années plus tard que j'ai 
a repris le monde de l'enseignement. Et c'était auprès d'un groupe d'étudiants très difficile à gérer. Il présentait, tous les élèves présentaient des troubles de comportement atypiques d'apprentissage. Personne n'en voulait. J'étais le douzième professeur et dans l'entrebâillement de la porte, j'ai entendu un élève dire que j'allais peut-être faire une semaine, peut-être trois jours maximum. Enfin, la différence, la différence de ces élèves dérangeait. C'est pas qu'elle est bonne ou mauvaise en soi, elle gêne. Ce qui sort, pour reprendre ce que j'ai dit, du moule conventionnel sera considéré comme une, une erreur de la mécanique sociale, pédagogique, scolaire. J'étais avec des jeunes rejetés des petits indésirables, il fallait bien quelqu'un pour s'en occuper. Ils provenaient tous de milieux défavorisés. Ils vivaient et côtoyaient au quotidien la violence verbale, physique. Les ventres criaient de faim. Inutile de, de nourrir l'esprit quand le corps est au désarroi. En plus, le programme scolaire proposé n'était pas, n'est pas du tout adapté pour eux. Ce ne sont pas les bureaucrates spécialisés en pédagogie qui ont la réponse. Ce sont, à mon avis, les enseignants, ceux qui côtoient au quotidien ces étudiants qui sont en mesure de répondre à leurs besoins les plus réels, les plus fondamentaux, pour ne pas dire les plus criants. Tout bien considéré avec le temps, cette relation, cette relation établie avec ces élèves ont contribué à voir l'enseignement sous l'angle de la nécessité, pas de la satisfaction du devoir accompli. Il fallait répondre à des besoins, à des urgences. De bien, de, bien avant de vivre cette, ex, cette aventure, ce fut le cégep, l'université. N'ayant pas d'endroit pour, satisfaisant pour dormir, la bibliothèque me servait de refuge. Le savoir du monde était là, à portée de la main, entre les pages de milliers de livres. Est-ce que j'allais trouver une réponse dans les pas de nos prédécesseurs? Je voyais presque je, dans les allées du savoir humain. Ce fut la grande découverte des philosophies, des poètes, Goethe, Socrate, Platon, Hugo, Baudelaire. C'était intéressant, oui, c'est... Mais il n'y avait rien qui correspondait à ma soi-disant quête dans les cultes, les religions, l'anthropologie, les civilisations, euh, Freud, non plus, qui a scruté l'inconscient piaget le père de l'épistémologie génétique. Ce que j'ai retenu, c'est que de cet enseignement, de ces lectures, c'est que nous ne sommes pas constitués pour vivre séparément les uns des autres. Que ce sentiment de séparation semble être à la source de beaucoup d'angoisse et de souffrance. Le psychiatre John, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, a retenu mon attention. Son approche holistique alimentait les énigmes concernant le 
comportement humain. Et puis, le rayon des sciences. Tous ces hommes qui ont cherché et, et cherchent encore des réponses dans la matière, ce qui scrute la matière, à travers la biologie, le domaine de l'informatique, l'avenir de l'homme, le dessin de l'homme, du futur de l'homme est commencé. L'effort de se connaître et de se contrôler améliorera la qualité de nos vies. Apprendre à distinguer nos impulsions, nos impulsions, dis-je, nos réactions, nos vélités, pour acquérir la capacité de connaître la vérité de notre aide, on peut faire appel au discernement. On dispose de cette faculté. La nature humaine a souvent tendance à se justifier, donner des, des explications favorables euh, à ce qu'on sent, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, euh, qui s'avère être uniquement des idées, des idéologies, rien d'autre. On peut évoquer le futur de l'homme sans tenir compte du présent de l'homme. On ne peut évoquer le futur de l'homme autrement. De ses conditions de vie, de son histoire, de ses croyances, de ses habitudes et de son éducation, particulièrement l'éducation des jeunes, parce qu'il représente notre avenir. On ne veut pas passer à côté. L'éducation d'un être humain commence à sa naissance et se prolonge jusqu'à la fin de sa vie, durant toute sa vie. Pour éduquer un enfant, est-il nécessaire de mentionner qu'il faut avant tout s'éduquer soi-même, devenir conscient et maître de soi. Dire ou prononcer de bonnes paroles, donner de sages conseils, ne donne jamais de bons résultats. Très peu. Il faut devenir l'exemple de ce que l'on communique. Par exemple, la sincérité, la laiteté, la droiture, le courage, enfin, le désintéressement, l'oubli de soi, la patience, l'endurance, quoi d'autre, la persévérance, la paix, le calme, particulièrement la maîtrise de soi. Ce sont toutes des choses qui s'enseignent, par exemple. Beaucoup mieux que tous ces grands discours, ces discours élogieux. L'objectif consiste à découvrir ce que l'élève est capable de recevoir et de comprendre, de, se, de savoir. Il faut éviter l'humiliation et l'oppression. Et en travaillant auprès d'élèves en difficulté, je peux le confirmer. L'humiliation et l'oppression engendrent des conséquences néfastes, très néfastes pour la durée de toute une vie. Ils produisent des sujets soumis, sans colonne vertébrale. L'éducation de l'avenir ne devrait jamais couper dans des ressources qui informent, ni tenter de faire des économies de bout du chandelle, mais investir bien le, bien le contraire, investir. Le domaine des cours qui informes sont trop souvent mis au rencor. Nos dirigeants doivent aussi encourager la création. Elles sont indispensables pour le développement de la conscience. Elles servent, comme on peut le voir, les intérêts des médias, des publicités, 
il existe euh, une psychologie des couleurs, des formes pour commercialiser divers produits, même les médicaments. Toutes ces propagandes sont des arts. On doit informer sur l'histoire de l'homme, l'histoire vraie, pas inventée par celle qu'on qu voudrait bien faire entendre. Une éducation euh, doit être transparente et enseigner ce que l'on tient pour authentique. Dissimuler le risque de devenir une entrave, un obstacle et d'interagir sur l'orientation saine d'un individu, et particulièrement des nations. Il faut éviter d'être impatient de s'emporter. Toujours penser que l'objectif est d'être un exemple. Quand un enfant pose une question, il faut éviter de dire des sottises. Il y a toujours moyen de faire comprendre, de formuler comme il faut. J'en conviens, c'est difficile, mais réalisable. Un autre point, pas le moindre, un enfant qui commet un méfait. Importe la nature de ce méfait, il faut éviter de laisser la peur se glisser à travers la relation. La peur est néfaste. Pour ne pas dire le pire ennemi à l'apprentissage. Elle incite à la dissimulation et encourage fortement le mensonge. À l'inverse, on obtient la confiance. La question de la nourriture. Le corps, lui, il sait de façon naturelle. À l'origine, il sait. Il sait ce qui est bon pour lui. Sauf qu'il y a les réclames. Les réclames qui incitent à se caver de chips, de bonbons, de toutes sortes. L'enfant est vulnérable. Il obéit à ses impulsions et sans réfléchir au détriment de son bien-être. L'équilibre naturel du corps sera compromis à ce moment. Pour être efficace, l'éducation du corps doit se traduire par des habitudes de vie alimentaire saine. Ça aussi, ça fait partie de l'avenir de l'homme conjugué au moment présent. Des activités d'équipe physique très important, des activités qui facilitent la communication, pas à travers des compétitions malsaines, mais celles où les règles offrent la possibilité de se dépasser, de s'accomplir dans les rapports interactionnels. Il faut être attentif et rejeter ce qui est en contradiction avec les vérités de ce qu'on est. Vérité de notre existence physique, intellectuelle, émotive. On conjugue ainsi l'homme du futur au mode présent. C'est notre mission sur Terre. Cette réalisation, cette réalisation unificatrice peut s'accomplir à travers nos gestes, nos paroles, à travers le quotidien. On peut du coup conduire sa voiture, exercer euh, la médecine euh, ou la profession d'assembleur dans une usine pour accomplir cette identification. Différentes approches peuvent être préconisées, psychologiques, religieuses, scientifiques. Chacun doit trouver celle qui lui convient le mieux, quel que soit nos occupations, nos activités, la volonté de trouver la vérité dans notre être et de s'unir doit être présente derrière tout ce qu'on fait, tout ce qu'on éprouve, tout ce qu'on pense. Libre à chacun de choisir celle qui, la voie qui lui convient le mieux. Je considère la terre comme, et le corps, comme les laboratoires de l'évolution humaine. 
cette harmonie, cette symbiose de chaque partie de notre être mental, physique, psychologique, progresse souvent discrètement, sans tambour ni trompette. Cette recherche de soi traverse tous les grands courants de l'histoire de l'humanité depuis des millénaires, de, des couches historiques de nos savoirs et de nos ignorances. Savoir et ignorance qui nous informe principalement que nous ne sommes pas Dieu. Mais bien au contraire, les slaves de nos propres convoitises. Et cette soif de détenir le pouvoir, le contrôle. J'ai remarqué que pour plusieurs raisons, la mentalité humaine est souvent limitée dans sa vision étroite, dans sa compréhension et stricte dans ses concepts. Il faut considérer autant de points de vue que possible. Ça donne de la souplesse et élève la pensée. Cela est fait lorsqu'on est en désaccord sur un sujet, une décision à prendre, une action à accomplir. Il faut éviter de rester enfermé dans sa propre conception, son propre point de vue et s'efforcer de comprendre le point de vue de l'autre, de se mettre à sa place. Au lieu de chercher à nourrir la controverse, il est préférable de trouver une solution qui puisse satisfaire les, les parties. C'est une discipline, cette discipline concerne le siège du désir, des impulsions, de l'exaltation, de la violence, des dépressions, etc. À ce moment-là, il est bon de rester tranquille et de refuser d'agir, de commettre des stupidités. Cela me rappelle, le parlant de contrôle, cela me rappelle un artiste qui voulait peindre son chat. À chaque fois qu'il commençait, le chat descendait de son socle. Avec patience, il reprenait le chat, le déposait à nouveau sur son socle encore, jusqu'au moment où le chat désabusé resta immobile. Lorsque l'être humain aura trouvé l'équilibre à travers sa nourriture, ses activités physiques, à récupérer ses énergies, à s'équilibrer dans cette vie saine, une nouvelle harmonie se manifestera dans lui, avec toutes les parties de son être. Ça donnera à son corps la perfection des proportions et la beauté idéale des formes. Le corps apprendra à suivre un mouvement d'harmonie progressif et lui sera loisible par une transformation constante, d'échapper à la nécessité de la désintégration et de la destruction. En quelque sorte, l'irrévocable loi de la mort n'aura plus de raison d'être. Cela demeure un idéal, un regard personnel sur ce que sera l'homme de demain. Ce regard n'est pas plus utopique que de rester engouffré dans ces mélasses mouvantes de nos faillites perpétuelles. Ça commence maintenant. Cela me rappelle le témoignage de deux hommes qui ont été enfermés pendant 35 ans dans un espace de, je ne sais pas, 4 mètres par 5 mètres, quelque chose qui ressemble à ça simplement pour euh, leurs opinions politiques. À la question « qu'est-ce qui a changé ?», les réponses furent similaires, unanimes. La technologie, les bâtisses, les autos, ils ont tous affirmé que l'homme, lui, 
n'aurait pas changé. Pas dans les autres En fait, si nous commençons dès maintenant, nous nous apercevrons que des changements à travers notre quotidien. Cette démarche implique une succession dans le temps et une régularité dans les interactions des êtres à laquelle la succession dans le temps donne l'aspect de causalité. L'individu est la clé du mouvement évolutif qui se trouve lui-même devient conscient de la réalité, de sa réalité. C'est la seule source de liberté et c'est pourquoi l'individu ne doit pas sa plus haute obéissance à l'État, qui est en soi une machine ou à la communauté qui est une partie de la vie, pas de toute la vie. Tout ce que le mental moderne, tout ce que nos pensées nous offrent comme solution est une formule euh, rationnelle scientifique de l'être humain à la recherche d'une société économiquement parfaite, le culte de l'homme démocratique, le culte démocratique de l'homme moyen. Il n'y a désormais plus de balises maintenant que de nos sens partout. On est sur un chemin sans chemin, comme la transition de l'amphibien au reptile, et il nous faut maintenant développer de nouveaux poumons, ou alors plus rien. Si nous ajustons une lunette de conscience, on peut voir au-delà des apparences, nous, nous réaliserons qu'il en est tout autrement. Les systèmes sont inversés. L'ordre établi supplante l'ordre naturel au détriment d'une évolution saine de l'éducation, saine et harmonieuse. Tout converge vers le monde de l'industrie, des multinationales, de tout exécuté sous les paravents d'un soi-disant mieux qui n'aboutit jamais. L'évolution... À mon avis, de l'homme commence là, là seulement, où il n'y a plus de route. Là où les impossibles de maintenant deviennent manifestement et en contrepartie la somme des possibles pour demain. Et puis, et puisque l'on a ouvert les portes sur une clairière impensable, c'est peut-être ça le sens à tous ces non-sens. Voilà, selon moi, de quoi sera fait l'étoffe de l'homme de l'avenir. Une éducation équilibrée de nos jeunes, par exemple, modifiera notre avenir et la rendra viable, harmonieuse, puisqu'elle transcendra tous les aspects de notre être. Pour ne citer qu'Einstein, n'essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur. Bon. Le projet de Murillo est, est un espoir en soi, un tremplin pour l'avenir. Il offre la possibilité de faire table rase. C'est une ouverture et une invitation à se dépasser. Maintenant, pour rester dans la sincérité, je ne peux me prononcer davantage à ce sujet, car mes informations sont limitées.